Naam, jioni njema mtazamaji ni tumaini letu kwamba siku yako inakuendea vyema. Karibu tena. Tunakujia moja kwa moja kutoka mji wa Eldoret County Uasingishu. Na tumekuwa tukifuatilia kwa siku ya tatu sasa um, kongamano la ugatuzi, kongamano la magavana ambao wanaadhimisha takriban miaka kumi tangu kuasisiwa kwa ugatuzi humo nchini. Sijui miaka kumi baadaye uh, ugatuzi umeimarisha au kuboresha maisha yako au unajihurumia kuwa mkenya kwa sababu ugatuzi ulipoanza lengo kuu ilikuwa kugatua huduma ili wewe binafsi uweze kufaidika ili huduma ziletwe karibu nawe lakini je miaka kumi baadaye una lolote la kujivunia maisha yako yamebadilika vipi uh, Rebecca Mwiruri Mulure atakuwa kiungana nasi kutoka katikati mwa mji wa Eldoret ambako anatangamana na wakazi uh, kuambatana swala hili zima lakini vile vile tutakuwa tukikushirikisha kupitia mitandaoni tuelekeze hisia zako nambari ni mbili mbili moja tano tano bila malipo yoyote kwenye mtandao wa Twitter au mtandao wa X at Zubaida Kananu at Rebecca Mwiruri one at KTN News KE ukitumia hashtag kio cha hoja tutakuwa tukisoma kauli zako vile vile mojawapo ya maswala ambayo yameibuka zaidi katika kongamano hili ni swala la ufisadi katika county. Wewe binafsi unadhani ugatuzi unaweza kukabili vipi ufisadi au ufisadi unaweza kukabiliwa vipi katika county uh, humo nchini? Tuelekeze hisia hizo tutakuwa tukizijadili papa hapa katika kikao hiki. Vile vile tutasikiza alichokisema Kinaro Azimio Raila Odinga hii leo na vile vile alichokisema Rais William Ruto hapo jana na na fahari kubwa kuwa na magava na wawili like ndio yangu niko naye gavana wa kaunti ya Kisi Simbarati um, umenifunza na nimesahau Buye Buye Mbuyore <laughs> na tunafurahi sana kuwa nawe katika kio cha hoja. Hii ni sauti ya mwananchi. Nashukuru asante Suberi. Asante na, sana. Bila bila kuonya watazamaji kwamba kuna baridi kali. Kwa hivyo ukiona watu waki <laughs> kama mwenzangu kando ana ana jeketi kwa hivyo tutavumiliana. Tuta, tuta kwa hivyo kuna baridi kali. Lakini nilipozuru kaunti ya Bungoma nadhani tulipoelekea maeneo ya Mount Elgon baridi ilikuwa zaidi ya hapa. Gavana hujambo? Si jambo mimi. Bungoma kukoje? Bungoma kuko sawa, labda mambo ya rudi wakati nimekuja huku lakini niliacha kukiwa sawa. Naam. Kuna baridi kiasi pia kama kule Mlima Elgon vile unavyosema. Naam. Kwa hivyo tutajaribu tu, tuwezavyo tuone kama tutastahimili <laughs> baridi ya hapa Eldoret. Lakini naona wewe ndio umechukua ile kauli ya freeze and shine. <laughs> eh? <laughs> kabisa. Naam, na, tutakuwa tukiwashirikisha magavana hapa katika kikao hiki kuweza kusikiza uh, hisia zao kuambatana na miaka kumi ya ugatuzi. Lakini kwanza kabisa tuanze na moja wapo ya maswala ambayo yameangaziwa katika vikao vyote katika uh, mikutano yote ya ugatuzi uh, ambao ni kugatuliwa kwa huduma katika county. Baadhi wakilaumu serikali kuu kwa kushikilia baadhi ya huduma ambazo zinastahili kuwa zimegatuliwa. Tupate kusikiza kauli ya Rais William Ruto na Kinaro Azimio Raila Odinga. Across the 47 counties, the wage bill has become uncontrollable and continues to eat into what should go into the development. Even more worrying is the continuing, continuing de duplication of functions. More money continues to be spent at Afya House, Kilim House, and Maji House in Nairobi for the roles that are devolved. Nyani aone kunduli. In the Finance Act 2023, the budget for health has grown by 32 billion shillings at the national level. Recurrent expenditure alone has increased by 17%. Yet most of the health functions are devolved. Today, fertilizers are procured and distributed by the national government. Affordable housing is being conceptualized and implemented by the national government. The, na the, the national the government, government wants to build markets and employ community health workers. All these are devolved functions whose money should be released to the counties. The national government and the, the committee that is responsible for that job and the other stakeholders 
we have finally agreed on the functions that should be transferred. An analysis is going on on the, on the funding that will accompany the transfer of those functions. And I am told that in the next 60 days, we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. The controller of budget and the central bank need to relook really at the law. The County Allocation of Revenue Act, CARA, contains a disbursement schedule. Therefore, the administrative step of Treasury writing a letter to CBK to release funds should not arise. CBK should implement CARA full stop. <laughs> Bureaucracy at the Office of the Controller of Budget continues to hold back devolution. Na mtazamaji ndio kauli ya kinara wa azimio Raila Odinga na vile vile Rais William Ruto kuambatana na swala hili zima la ugatuzi. Ni vipi miaka kumi baadaye bado huduma ambazo zinastahili kuwa zimegatuliwa bado hazijagatuliwa. Na vile vile mbona fedha katika county bado zinateleweshwa uh, kufikia sasa lipo hutubu hapo jana Rais William Ruto umemmsikiza pale akisema katika muda wa siku sitini zijazo huduma ambazo bado hazikuwa zimegatuliwa zitagatuliwa. Kinara wa azimio akiuliza ni vipi hadi sasa Wizara ya Af inashikilia huduma ambazo zinastahili kwa zinaendeshwa na serikali za county vile vile masuala ya ununuzi wa fertilizer na uh, mbolea na kadhalika na vile vile gavana wa Bungoma ni mwenyekiti wa kamati ya kilimo katika baraza la magavana tulikuwa tukisikiza kuhusu swala hili zima lakini turudi nyuma kidogo ugatuzi u, u, ulipoanzishwa um, asisiwa mwaka 2013 dhamira kuu haswa ilikuwa nini Nataka, nataka niseme kwamba uh, mtazamaji pia usijali kuna mziki mkali kule nyuma kwa hivyo msi <laughs> burudani lazima uh, burudani watu wapige sherehe kwa hivyo uh, msiwe na wasiwasi lakini nataka kusema kwamba uh, kwanza uh, dhamira kuu ya ugatuzi ilikuwa iondoe um, ile mamlaka ilikuwa imeshikiliwa kule juu na serikali kuu ipelekwe kwa mwananchi wa kawaida kule chini ndipo sapate kupata uh, services ambazo zilikuwa zinahitajika kwa hali ya juu. Hivyo hivyo ikawezekana kwamba kulikuwa na vitengo mbali mbali ama nyanja ambazo zilikuwa ziteremshwe kwa mwananchi wa kawaida ndipo ashughulikiwe na wale ambao niwafanya kazi wao kama sisi. Watu wapate haki yao ya kupiga kura na ya kuwa mwananchi katika mashinani hii ndiyo ilikuwa uh, taswira kamili kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunaona kwamba lazima mali yote ilikuwa kule Nairobi na kwa sababu hakukuwa na njia ya sheria ya kugawanyisha mali ya umma kiongozi yote angeingia anasema nusu ya mkate wa Kenya wacha iende kwa sehemu ambao mimi nimetoka mm. kwa hivyo ilikuwa isawishishe usawa kwa asilimia asilimali ambazo zinatumika katika nchi yetu. Mm. Na hii ndio ilikuwa hususan sababu kamili ya kupeleka ama kuleta ugatusi. Naam. Hakuna kitu kingine. Ndiposa tupate kuijenga nchi na tuone uwezo ambapo uwezo ambao unapatikana katika nchi yetu mzima ambao iko tajiri. Naam, gavana vile vile, um, ukitajia swala hili, ni huduma gani hizi? Kwa sababu wa Kenya mara nyingi utasikia wakisema, "Oh, gavana hii barabara hujajenga." Lakini upande mwingine tunasikia barabara uh, vile vile iko chini ya serikali ya taifa. Uh, kilimo ni vipi tuna wizara ya kilimo na vile vile katika county tunaelezwa kwamba ni huduma ambayo imegatuliwa na tuna mawaziri uh, katika county. Ebu tufafanulie ni huduma gani hasa ambazo ziligatuliwa chini ya ugatuzi chini ya serikali za kaunti Basi asante sana mimi pia nichukue nafasi kusema nimekuwa na nafasi ya kwanza kuhudumu katika serikali wakati ugatuzi ulikuwa hujakuja hmm. nikiwa mkuu wa wilaya nikiwa mkuu wa tarafa hmm. kakuwa katibu wa kudumu Naam. na kulikuwa na jaribio la, la kukatua ile kwa kimombo tunaita decentralization 
ambapo watu kama Madisi sisi Madio walikuwa wanafanya kazi lakini mamlaka nyingi ilikuwa bado iko katika serikali kuu. No. Kwa hivyo ile jambo ya muhimu vile mwenzangu amesema ya ugatuzi huu ilikuwa ni kwamba mwananchi wa kawaida sasa alikuwa na, ana uwezo wa kuweza kushu, kuhusika katika maamuzi fulani ya masuala fulani ile kwa kimombo tunaita public participation hiyo ndio ilikuwa gain moja sana ya hii kugatuliwa halafu uh, pia ugatuzi wa hela kwa sababu wakati ule ilikuwa ni kwamba mlikuwa mnafanya decisions lakini hela zilikuwa lazima zitoke Nairobi kwa hivyo ukiangalia maswali ambayo yamegatuliwa katika schedule 4 mm. moja ni maswala ya kilimo maswala ya afya mm. maswala ya, ya elimu ya, ya msingi I amini mean, ya chekechea ECD TVETS kuna maswala ya energy ile maswala ya street lighting na vitu kama hizo kuna maswala ya planning eh, kutengeneza mambo ya mashamba na kufanya nini kuna maswala pia ya energy I amini mean, mambo ya environment mambo ya maji mm. kuna maswala ya barabara fulani zile za class fulani kurudi chini kama D na kwenda paka kule E kuna barabara ambazo zimekatuliwa kuna nimetaja maswali ya public health ukiangalia zote ni functions 14 mm. ambazo kulingana na schedule 4 zilikatuliwa na kuna zile ambazo iko shared responsibility kati ya national government na county government mm. kuna ile yani zina, lazima zisaidiane mm. na pia ukiangalia katiba inasema kwamba kutakuwa na eh, complementarity yani kutakuwa ile kuwasiliana kusaidiana kuna yale makataliwa kabisa katuliwa kabisa lakini kuna yale ambayo ile ambayo ilibaki katika national government ambayo national government inataka kufanya kama mambo ya policy na standards kwa sababu kwa hivyo ni 14 functions kulingana na katiba na schedule 4 ndio zilikatuliwa na kwa hivyo mbona tuwe naona unataka kuchangia mbona tuwe na mawaziri katika serikali ya taifa ambao wanaendesha shughuli zizi hizi na vile vile tuna mawaziri katika county mawaziri katika serikali ya taifa jukumu lao haswa ni gani tuseme waziri wa afya au waziri wa kilimo au waziri wa barabara na kadhalika na tuwe na hawa mawaziri katika uh, serikali za county na mbona miaka kumi baadaye bado mnazozania swala hili la kugatua huduma kwa mwananchi na muona beki ako tayari kuwahoji raia lakini tupate kauli zenu kabla tuvuke kwa beki uh, shida shida ile kubwa hizo hizi gatuzi zote ambazo ama zile miradi zote zilikuwa zikuje katika county zilikuwa zikuje na pesa no. ije mm. shida imekuwa kwamba wametoa zile functions kwa national government lakini wameshikilia pesa mm -hmm. hapa sasa ndio kisingumkuti ina, ina, e, kinakuja ndani kwa sababu ukweli usemwe ni kwamba serikali ya mheshimiwa Ruto ni miezi kumi iko imekuwa uongozini lakini serikali ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Ruto pamoja pia hawakuweza kutoa zile function zote zilikuwa zitolewe kuja kwa county uh, shida iliyopo kubwa ni kuachilia pesa Uki, umeuliza swali mzuri ni kwa nini tukue na, na mawaziri wa, wa health of course mwenzangu amesema there is complement mm. ambayo lazima tukue nayo na. uh, kando na kwamba imekuwa devolved lakini serikali kuu lazima pia iangalie ni nini inaendelea kwa sababu jukumu kubwa rais analo kwaasha kwamba ame deliver ama amewezesha inji kuendelea mbele mm. lakini kando ini unajua ni ni muundo tofauti mpya ambao tumeujaribu miaka kumi yeah. tunaona unafanya mm. nchi zingine umefaulu mm. kwamba hata pesa itazatoka chini ielekee juu kando na vile ilivyo sasa sisi tunangojea tu kutoka juu hiyo mm. ndio shida kubwa mm. Aa, na nadhania kwamba pia inatumika kwa sababu ya kisiasa unajua ukishikilia juu utauliza we nani nani anacheza mzuri hapa yeah. ndio anapewa kitu mzuri nani Uki, ukicheza mzuri utaweza uliza hata kichwa mm. cha, cha the king upewe mm. usipocheza mzuri unawacha unalala kwa hivyo <laughs> hilo ndio swala lipo na mgavana mbona kwa sababu umekuwa pia speaker e, wa bunge la senate yes. na senate ndio ilistahili kuwa inatetea mm. uh, serikali za ugatuzi mm. lakini hadi sasa migogoro ndio hiyo hapo jana rais akasema ah, katika siku sitini mm. pesa zote uh, huduma zote tutagatua mm. lakini mbona Mbona bado ziendelee kushikiliwa endapo katiba imefafanua jukumu la kila mmoja? Sababu ya kuwa na mawaziri pia katika wizara hizo ni kwamba vile nimekueleza mm. kuna masuala fulani majukumu fulani ambayo yalibaki katika national government. Na. Kama tuseme wizara ya afya kuna mambo ya national vaccination 
ama tuseme vaccination eh, jambo fulani litokezee ambalo lina cover inji mzima and then kuna policy na standards kama kusema wizara ya agriculture kwa hivyo wale mawaziri wako pale kuwa kuona kwamba kuhakikisha kwamba wanatekeleza ama kuna linkage hiyo sababu tuko na intergovernmental organization ambayo ina link sasa wizara na hizi lakini mawaziri wale wa, ambao wako kwa county sasa ndiyo kufanya implementation ambazo kwa zile ambazo eh, functions ambazo zimekatulia kutema kama ni barabara kuhakikisha kwamba kuna budget ya barabara zinatengenezwa ama kuna masuala ya, ya kilimo eh, extension officers na vitu kama hizo lakini vile mwenzangu amesema ni kwamba eh, tangu ugatusi uje 2013 hiyo ndio tulikuwa na mm. e, uchaguzi mara ya kwanza mheshimiwa rais uhuru mheshimiwa ruto alikuwa naibu walijaribu uwezavyo kwa sababu wakati tuliingia uko na mimi nilikuwa gavana wa kwanza kwa tulipofika huko tukasema tunataka function zote zikatuliwe mara moja pengine tulikosea pengine tulikuwa right lakini tulikuwa right kwa sababu nyingi zilikuja na ikawa tunangangana na sasa mambo ya implementation na nini na nini na nini lakini uh, mimi najua kwamba vile mheshimiwa rais alisema jana kuna zile ambazo zimebaki kule na kuna komiti kamati ambayo inashughulikia tunahakika kwamba zitagatuliwa lakini la msingi la muhimu vile mwenzangu amesema ni yeah. kwamba tulisema pesa inafuata functions yeah. kwa hivyo sasa kama functions zimegatuliwa tunatarajia kwamba pesa pia zitafanya nini zitakuja kwenye eh, counties ili tuweze kufanya implementation hebu shikilieni dora inakuwasha nataka kusema na nataka kusema kwa sababu ni mzuri pia tu mheshimiwa rais jana alipongea ulimsikia akisema kwamba function zote zitakuja. Naam. Mimi shida yangu kwa sababu ya lilolisema jana ni kwamba zote zitakuja. Zile zimekuja wameanza tena kuchukua. Sasa ni lini unajua ni kama unapeana kwa mkono huu na unachukua na mkono huu. Hiyo mm. ndio shida kubwa. Lazima tuliongee hilo. Ni vipi? Na na mimi mimi kwa kwa kwa, kwa upande wangu ningeomba kwa sababu ni sheria ya mkenya the constitution ambayo imepeana na lazima kama tunaishi tuliapa kwa katiba rais aliapa kwa katiba no. lazima tulinde hiyo katiba kwa sababu wakati tume tumepeana functions na wewe pande nyingine tena unaitoa it defeats the purpose wazungu wanasema hivyo <laughs> <laughs> na mwana, um, na, na mimi na, na, na pengine vile mwenzangu anasema ni kwamba najua kweli kuna functions fulani ambazo pengine inaonekana inakaa ni kama national government bado inafanya lakini ni jambo ambalo tumeanza tumeanza kuwasiliana jambo moja ni masuala ya masuala afya. ya afya na masuala ya kilimo shikilia hapo kwa sababu wewe vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya kilimo katika baraza la magavana nitarudi utufafanulie zaidi kabisa. ili mkenya aweze kuelewa beki uh, chamge Uh, Sijui kama umepewa mursik upande wa pili au karasta uh, umetuandalia nini kutoka upande wako Ah <laughs> uh, wanasema missing Zubeda asante uh, sana bado sijapata mursik lakini naamini hao uh, wakazi wa Eldoret wananipatia mursik nitakapomaliza uh, kuongea nao sasa hivi uh, basi hapa nitakuwa nikiongea na wakazi wa Eldoret uh, kwa muda mfupi kidogo nataka kujua maoni yao ni yapi kuhusiana na ugatuzi nataka kuanza na wewe uh, ugatuzi hivi tunasherekea miaka kumi ya ugatuzi hivi sasa uh, ugatuzi umekufaidi vipi wewe kama mkazi wa hapa Eldoret asante uh, sana kwa majina naitwa Simon Jekwany ukatusi imetusaidia hasa sana raia wa huku chini kivipi sababu moja ni kazi atungepata kazi kule national lakini hapa kaunti at least tunapata kazi e, pia mambo ya kupata services kwa serikali kama e, kwa maofisi ma ya serikali ni rahisi hapa kupata kwa sababu ya devolution ambayo ime imekuja huku jini na mambo mengine mengi tunaona mambo mengi yanaendelea vizuri mambo ya ujenzi tunafikiwa tunafikiwa na services ya serikali services ya serikali ambayo ilikuwa kwa national government asante sana acha niongee na wewe nasikia anakuita president <laughs> anakuita president hapa jina lako okay kwa majina naitwa Kevin Kibleting eh, kiongozi wa vijana hapa wa Zingisho county Aha, Kevin miaka kumi baadaye mnajivunia nini nyinyi kama vijana miaka kumi ugatuzi Okay sisi kama vijana kwa miaka kumi tunasherekea eh, kuna yale mambo ya yako yanafanyika eh, kwa yale miaka zingine lakini kwa hiyo miaka kumi ya ukatuzi tumeona vijana wanakuwa absorbed kwa hizi ma health facilities unaona vijana wanakuwa absorbed kwa government offices unaona vijana wanakuwa absorbed kwa yale makazi ndogo ndogo hapa nchini Kenya 
so sisi kama vijana leo tunasherekea ukatuzi kwa sababu tumepata e, pesa kule mashinani kama kazi mtaani kulikuwa kazi kwa vijana kitambo ilikuwa na unaona bado inaendelea hivyo kwa sasa hii e, unaona kuna hii mambo ya miti na sisi kama vijana wa zungishu na tulikuwa tunataka iende Kenya mzima kwamba president wetu ameidhinisha kwamba kuna hii miti kupanda miti 15 billion na ningependa kuomba rais kwa hiyo a replace kazi mtaani kwa sababu imesimamishwa a replace hiyo kazi mtaani na kupanda miti na president akikubali aki leo a replace the uh, hiyo 15 billion sisi kama vijana tunataka kwa show president leo kitupatie hiyo kazi tunapanda 10 billion trees hiyo 5 billion hao watu watakuwa wanatumia kama birthdays things na kusherekea maneno lakini uh, tunahitaji kwa, kwa sababu ni tunataka kila kijana uh, sherekee uh, maybe ku support president wetu katika kupanda mti katika kupanda mti hiyo ni idea nzuri sana yeah. lakini ningependa kuuliza nini ambacho umeona bado akiweza kujaza kuafi, kuafikiwa kabisa na uh, na ugatuzi ambacho ungependa ki, kiweze ku, uh, kuangaliwa okay ka, katika ukatuzi kitu ningependa kuomba serikali yetu eh, inafanya kwa sasa ni kwamba katika makazi zote sile 30% ya akbo eh, maneno ya tenders maneno ya makazi tunaomba eh, maybe eh, national assembly and the senate waone venye in every government in every in every portion of every jobs vijana kama for example si unaona maneno ya women nimeenda juu maneno ya two third so tunaomba yetu vijana sasa tena watupe kama one third ili vijana in everything yenye inaendelea Kenya tukue na portion yetu kama two third ya women yeah. naona vijana wa, wa mama unajua wamejitetea wa vijana macho so sisi kama vijana tunaomba senate plus the national assembly muone venye mnaweza tenga even even one third tunaomba hiyo one third so that sisi pia tukue involved kwa any government kama vijana yes. naomba kwanza kuchukua pumziko fupi alafu kisha nitaendelea uh, bado ku, kuongea na wakazi wa hapa mjini Eldoret basi mtazamaji tuko hapa katika kaunti ya Uasingishu na tunaongelea mambo ya ugatuzi miaka kumi ya ugatuzi je nini ambacho uh, unafikiria kime maisha yako yamebadilika kivipi uh, katika miaka hiyo kumi ya ugatuzi na swali lingine ambalo tunakuuliza ni ufisadi unaweza kukomeshwa vipi katika kaunti je ufisadi unaweza kukomeshwa vipi katika kaunti nambari ni mbili bili moja tano tano nambari hii ni ya nambari ya jumbe fupi na haina malipo tutumie na kwenye mtandao wa Twitter pia tunachukua pumziko fupi usiondoke